Hola, 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 buenas tardes. Luis Nicor por AM 104.5 Mix, Mix, la emisora del pueblo. Esta es la terapia urbana. Saludo, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo tú estás, brother? Todo bajo control. Qué bueno, bienvenido a la terapia urbana. ¿Alguna situación para los oyentes? Sí, Luis, mira, mira mi casa. Uh -huh, te escucho eh, adelante. Yo conozco a una muchacha en el trabajo nuevo. Ok. La ayudo que sale. Uh -huh. Me chapé. ¿La ayudas? A que escale. Ok, ok. Ah, ok. A escalar de posición. Sí. Me chapea. Mientras estamos en ese proceso... Pero, me pero, 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 discúlpame, espérate. Te, cuando tú dices me chapea, porque hay compromisos que un hombre asume cuando está cortejando una dama que no son necesariamente chapeo. Al tú decir chapeo, ¿a qué te refieres? Desde el principio, yo lo entiendo. Uh -huh. Pero a, cuando tú dices me chapea, háblame claro. ¿Qué, qué, te, pues, ¿qué sí, le diste? Sí, manito que me quitó... Mucho que dinero. Problemas, que su amigo y su hermano, no sé. Ok, ok. Adelante, sigue. Entonces, yo todo muy bien, caballero, al fin. Uh -huh. Resuelvo todo. Pero después de ahí me manda a decir con un compañero mío, que yo tengo más tiempo conociéndolo a él que a ella, Ajá. que a mí que por favor, que la suelte en banda, que ella no quiere nada, que esto y que lo otro. Ah, después que tú conseguiste la posición y todo. Para que ella tuviese donde está ahora. Ella entró como que a la empresa. ¿Cómo que ella entró a la empresa? Eh, no te puedo dar el nombre porque es un asunto del gobierno, Luis, me disculpo. No, pero si digo yo secretaria, como ah, que... No, ella estaba nor normal, en una posición normal, eh, vamos a decir, protocol, protocolar. Ok. Asistente protocolo y después subió a supervisora. Ah, y luego de supervisora, tú hiciste las gestiones, ¿tienes alguna conexión en, en la claro, institución? Claro, porque todo, todo, en la vida hay que tener conexión con todo. Ok. ¿Por qué tú entiendes ella te, te manda a decir con el pana tuyo y no te lo dice directamente ella? Eso es lo que me, lo que me encuentro raro. Yo digo que yo, muchacho, porque si usted, siendo adulto, como usted dice ser, uh -huh. no asume la responsabilidad y me enfrenta, tú eres un muchacho. Eh, ¿Ustedes duraron cuántos meses en, en el coro, digamos, en picada? Tres, tres y medio. Ella, ella no tiene... ¿Tú estás claro de si ella no tiene pareja y tú estás... ¿Solo? Sí, totalmente consciente. Yo le dije a ella, o sea, yo le dije a ella, vamos, yo voy a ser tu clavo sentimental si tú lo quieres así. Entonces, no me diga que si me vende el sueño para después a la hombre y yo vaya de boca. ¿Qué es lo que te está haciendo? Claro. Tú, la, tú, tú, te, tú te enamoraste de la jeva, je, así full. Te soy sincero, me apeché. Bárbaro. El primer error que cometí. Te apechaste. Si nosotros nos ponemos a calcular eh, numéricamente, aunque no está bien hacerlo, pero un promedio de la inversión que tú hiciste en esa muchacha. Un promedio de la impresión que yo hice. No, la inversión, inversión económica en gasto de vamos a salir allí, toma tanto para el problema. No, yo me fui, ¿cómo, ¿cómo te digo? Su 30, su 40. Su 40, ok, está bien, está razonable. ¿Hace qué tiempo no hablas con ella? ¿Cuándo fue la última vez? Repíteme, Luis, que no te gustó. La última vez que hablaste con ella, ¿hace qué tiempo? Eh, hace cinco minutos. ¿Qué dice ella? No, ella está tratándome no, normal. Pero ella no te lo ha dicho de su boca. No. Pero que si el pana tuyo está inventando cotorra, espérate. Yo creo que sí. Porque tú, pero, ajá, ¿Y por qué tú no le has tocado el tema? Si no fue ella, ni te ha tocado, ni ha hecho referencia al tema, ¿por qué tú no la has abordado tú a ella? Ya yo lo hice y ella me va del tema. Ok, o sea, no te dice nada, simplemente que te lo. Absolutamente nada, que no, que vamos a ver qué pasa, que si yo que entonces Fulano viene, dale un mensaje que ella manda. ¿No será que Fulano y ella.? No, porque ya yo enfrenté a Fulano también. Ok, wow. Y es difícil verla diariamente y tener que, que saber que no puedes. Si no se puede, no se puede. Pero que tú me lo digas tú en mi cara. Ella no ha querido hablar. Te mantiene como en el aire. Un mareo. Un, un total mareo. ¿Tienes fuerza para volver a quitarle la posición y que vuelva a donde estaba? No, porque qué te digo. Yo, yo no sé eso. Ok, ok. No, no, no. Pero yo digo, si tú tienes la potestad de que tú hablas, fulana, mira. Vuelve y lo que yo te dije, túmbalo. No, no, no. Porque ella tiene su posición ya. Eh. Ah, ok. Pero lo que ella quería y se le consiguió. Ok, preguntas para el pana Utilizado como una escalera Para llegar a un nivel Y ahora quieren darle banda de camión 809-566-1045 Esta es la terapia urbana Algunas preguntas que tenga el público para él Buenas Sí, que baje el radio, por favor Ok, bájale un chin para hacerte una pregunta Él te va a hacer una pregunta Ah, sí, ahora sí, dale 
Ah, fue solo eso. Ok, vamos a ir con otro oyente que le hace preguntas. Hello. Adelante. Pregúntale a él si cuando él empezó a interactuar con la muchacha, eh, lo que él le daba fue a cambio de... O sea, si él, si él se manifestaba a cambio de que habla, claro. No, o por sea, eso Luis. yo entendí la pregunta, Luis. Ah, ok, dale, por eso dale. yo dije hace un momento que no le pienso ni pretendo hacer nada para quitarle su posición. Ah, ok, él dice que si tú estabas consiguiendo la posición a cambio de que yo estuviera contigo, dice él. Ajá, entonces no, o sea, oh, yo okay. lo hice sin... No, no. Yo entiendo que también tú lo hiciste porque, bueno, estoy en coro, ya esta muchacha, vamos, estamos como en algo serio, necesita ayuda, pues yo la puedo ayudar. Claro. Ok. Pregunta Salpana, buenas tardes, terapia urbana. De lo que Luis, Adelante con tu pregunta, mío. Luis, mi pregunta es para si él habló con ella, directamente con ella. Y De eso. Lo que, exacto, lo que él siente por ella. Ahí está la pregunta, brother. Siguen por ciento. Cuando tú la abordas y le, le da a conocer tus sentimientos, ¿cómo reacciona ella? Normal, o sea, ella continúa, ella sigue con la mecánica, por decirlo así. Después que ella tiene la posición, uh -huh. es que suelta en banda. Wow. ¿Hablamos de qué tiempo ya en el puesto? Eh, no, apenas tiene un mes, vamos a decir. O sea, que ella cobró el primer sueldo. Sí. Ok. Hello. Really? Pregunta el pana. Pana, dos preguntas. Primeramente... Cuando tú empezaste a conocer a esa persona, ¿a dónde se conocieron? Y la segunda, ¿tú no estabas consciente de lo que podía pasar Uf. después de la posición? Bueno. ¿Dónde Yo no se conocieron? Afuera, no en el trabajo, porque ella es prima de un amigo mío. Ok. Y segundo, sí, yo estaba totalmente consciente, pero que ahí es donde voy. ¿Entiendes? O sea. Si tú me vas a vender el sueño, véndemelo del principio y dime que no. O sea, no, no me lo vendes desde el principio y dime que no. Sé no. sincero. Lo que no pasa es que, otra cosa, es que quiz, no me hable mentira. Quizás ella sabía que si te lo vendía el sueño no se daba lo que se daba. No, porque es que si yo prometo una cosa, Luis, mi, ah. yo, yo lo cumplo. Ok, última pregunta al pana de la situación. Buenas. ¿Qué es lo que es, Luis? Mi? Adelante, mío. Pregúntame del pana ahí. Si durante ese proceso ella nunca le dio seña de que ella estaba por él o algo. Ahí está. Durante el proceso, si no hubo un coqueteo, una correspondencia de ella hacia ti. Varias veces, Luis. Por y, eso yo seguí. ¿Y ustedes ya comieron bizcocho y de todo? No, no llegamos a ese punto, pero hubo mo, mo, momentos. Momentos medio frío, sí. caliente. Ok. Pero no, no se llegó a la... A, a, no, la disyuntiva mía está, Luis, en que si la suelto en banda sí o no. Porque de verdad, o sea, la carajita vale la pena, pero no sé. Está bien, mi pregunta clave, óyeme bien, óyeme bien. Ella tomó la posición, digamos, digamos el lunes, el viernes pasado. Uh -huh. ¿En qué momento comienza a cambiar contigo? Eh, ella tiene la posición, no, ¿de qué ella tiene la posición, Luis? El mismo día. Sí. Venimos en breve con los consejos. Dios. Luis Corporal. On the Mix. 104.5. En la terapia urbana, los que están viendo el video, recuerden suscribirse en mi canal de YouTube, Luis Corporal. Y ahí está todo lo que hago diariamente. El pana conoce una jeva en su trabajo y le gestiona. Eh, comienzan un corito de un amiguete y una vainita. Y se le dio. Como ella está necesitada, el pana le, le josea en buen dominicano una posición en una institución mejor a la que estaba. Y cuando consigue la posición, la muchacha le ha dado banda, le mandó a decir con un supuesto amigo que no quiere nada con él. Él la abordó personalmente y ella no habla del tema. Dice que, que tranquilo, que nadie sabe en un futuro. Pero luego de la posición, antes le hacía su coro. Él dice, no sé si darle banda... O seguir insistiendo porque es una buena muchacha. Que hable el pueblo. Hello, terapia urbana. Buenas tardes, Luis. Bájale un chis, mi brother, el radio. Y vamos, vamos a escuchar a Consejo el Pana de, de esta situación. Oye, creo que pasa. Bájalo, brother. No puedo escucharte así. Si lo baja un palo. Ahí. Ahora sí, dale. Perfecto. Eh, lo, el tiempo que yo no entendí, cuando él dijo que él abordó la tipo, o sea, como que nada más fue el mandado que le mandaron con... Sí, no, él, él le preguntó sobre eso y ella le, le cambió el tema y le dice que nadie sabe en un futuro. 
Ah, no, no, pues está feo el que suelte eso. No, no, pero espérate, ajá, ¿y por qué ella le hizo coro al principio? Ajá. No, pero ya ella quería lo que, por lo que ella andaba buscando, lo vine por la posición y ya la tiene. Sí, pero tú sabes que el hombre que insiste, dicen por ahí que... Y ella, y ella le dice, oye, hay mujeres que cuando no están en nada, tú puedes conseguirle lo que le, tú quieras y no entran en nada. Bueno. Digo yo, hello. Buenas tardes, Rey. Adelante, terapia urbana. Papeleta de la... Rey. Dale. Oye, Rey, oye lo que le pasó a su pana. Uh -huh. Tú sabes, cuando cuando llega mujeres nuevas a la empresa, tú de una vez te enamoras de ella, ¿me entiendes? Sin saber qué le está pasando a la tipa. Esa tipa se dio cuenta que el pana estaba enamorado de ella. Uh -huh. Entonces dice la tipa, no, yo le voy a hacer un corito a ver si el tipo, tú sabes. Uh, vino el tipo, la ascendió de rango. La ascendió de rango. Ajá. Ascendió de rango. Y entonces... entonces <ríe> oye lo que le pasó al tipo, Rey. Bueno. Pero, pero no sé, porque que... Si ella no hubiera estado en él, también le dice, mira manito, oye que lo que yo te quiero mucho, pero esto no, no puede ser. Pero por lo menos le dijo, nadie sabe. Puede ser probando el pan, ajá. Hello. Adelante. Mire, mi hermano, cuando usted lo va a coger de pendejo y de pariguayo, uh -huh. le pintan, hasta la primera dama le da la silla para que usted se siente. Oh. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hasta yo, que soy el, el principal del banco principal de Carmen Quieren que Nación Montero, Ajá. si yo estoy en el segundo, yo le voy a dar cotorra al que está arriba para ver si me da la posición del primero. Para yo sentarme, para mírame, de banda eso, que usted lo cogió de pariguayo. Uf, hello. Oh, no, no, Luis, no es así, la gente está equivocada. Verdad, ¿Pu -pu puede ser que la jevita lo que esté probando si el pana está interesado de verdad. Exacto, exacto. mira, Luis, mi. uh -huh. ya te voy a decir algo que me pasó hace como nueve o ocho meses. Dale. Yo te llamé a ti y usted me dijo, me dio un consejo. Sí. Tú personalmente me dices, no, por ahora un tiempecito, dos o tres meses más. Uh -huh. Yo hice mi dos o tres meses más. Y no llegué a los tres meses, lo hice. Y ya comiste. No, si tú supieras. La tipa tiene da cinco meses ya de más. O sea que tú le recomiendas al pana tranquilo, no exacto, la sofoque y espera. Tiempo, exacto, no haga su tiempo. Sí, porque nadie sabe si hay alguien más fuerte que él que está tirando y ella no puede girarle así rápido. Pa... No puede girarle así. ¿Verdad? Me, señores, también, si la muchacha se ve bien, una muchachita que él dice es de, de, de familia, cuando ven hay, hay alguien de más posición que él tirándole, que ella no puede decirle a él porque se va a llenar y no quiere sacarlo. Yo lo veo así, porque si una mujer está buena, o sea que la empresa todo el mundo comenta. Mira, fulana, hey, hey. Hello. Hola tú. Hola tú. Bueno, sí, Luis, pero como tú dices, si hay uno más fuerte que él tirándole, uh -huh. ¿no será que ya no se quiere quedar sin el uno y sin el otro? Y por eso ya le dice, nadie sabe más para adelante. ¿En serio? Loco. Hello, buenas. Luisme. Dígame. Oye, lo que te voy a decir. Ese pana que le dé banda a esa tipa. Porque si ella había sido buena desde un principio, no le da banda a él y se queda con él tranquilo, aunque su hija supuesto que tuviera. Bueno, habla el pueblo. Debe insistir el pana o darle banda 809-566-1045. Hello. Mío, mío, mío. Adelante, mío. Como el pana, así mismo. Así mismo. Dale. La tipa, oye, te lo que la tipa me puso clara de una vez. Yo voy a estar contigo, pero a mí me gusta otro, ¿te entiendes? Oh. Entonces yo, no, tú vas a brigar, pues yo lo que tú, pues, tú vas a resolver, pues ya yo te puse a trabajar, ¿verdad? No, no, tranquilo. O sea, o sea, tú le conseguiste el trabajo, ella te resol... estaba resolviéndote a ti el que le gustaba el otro pana. Oye, ella andaba, pero pues, todavía te montó, ya anda yo un BMW, yo ando en mi civil. Eh, no, tú andas en un civil. Sí, no, mil de ella es un bebé. Mira qué lindo. Ella andaba antes, andaba a pie. ¿Quién es que está ahora? ¿Tú? <risa> ya, para que tú veas. Porque ahora soy yo que estoy y ella me paga a mí también. O sea, tú aguantaste, te hiciste el loco. Ella siguió con el que el de la posición y el que se está comiendo la grasa eres tú. No, ella me da a mí también y al jefe le da a ella. ¿Cómo te lo compro? ¡Oh! Eh, no, espérate. Es que el problema es que quizás tú no estás apechado como el que me llamó. El pana de la situación dice que su error es que se apechó de ella. Hello. Hello. Terapia urbana. Yo considero que ahí hay, hubo demasiada predeterminación. 
en el sentido de que ella planeó bien su cosa. No, no, no necesariamente. Pero bueno, claro, acabo... lo, es que no puede ser demasiada coincidencia que después que ella cogió el puesto, que lo abandone así nomás. No, pero espérate, quizás el puesto uh -huh. trajo otro implicado a la situación. <risa> Ajá, porque ella cambió después del puesto. ¿Cómo puede ser que logró su objetivo y quiere darle banda también? Pero vamos a tapar el sol con un dedo ahora. Hello. Hello, hello. Dígame usted. El chofer de la tiramente. Chofer, según el panorama de lo que hemos escuchado y la gente ha dicho, ¿qué tú crees? Bueno, a él lo utilizaron muy bien. Mm. Y otra cosa, fue clara, ella fue clara. Él se apechó. Ellos estaban jugando con el huevo, con la piedra y el huevo. Y él era el huevo. En el ah, caso. bueno. O sea que él, él se... Él se apechó y lamentablemente el caso perdió. Ahora, a cabeza fría, monstruo, tú eres duro, tú eres bueno. Si tú lograste que ella subiera, tú puedes conseguir que una persona que quizás se aprecie un poco más que ella pueda llegar, llevar a donde ustedes quieran llegar. ¿Me entendiste? A ah, eso, dale banda. Tú eres una persona que te valore un chisme más que ella. Ah, ahora, ahora. si esa Gracias, mi hermanito, el chofer de la tiradente. Si esa jevita hizo eso... Bárbara, por lo menos valorar que ese muchacho utilizó un cartucho que tenía guardado. Ajá. Imagínense que él inicia una nueva relación. No puede volver donde el jefe mira a fulano. Traigo otra. ¿Otra más? No, espérate, así no. ¿Verdad? O sea que él gastó un cartucho de la, de la recámara. Buenas o de la reserva. Adelante. Luis, Harry Luna de este lado. Dígamelo, Harry. Luis, ni que eso que le pasó, que le sirva de experiencia uh -huh. y que le dé para adelante, que suelte a esa mujer en banda. ¿También tú dices que la suelte? Claro. No, señores, yo no sé, yo estoy, yo estoy como medio medio en que no. Hello. Hello. Adelante. Dale, buenas. Se fue. Escúcheme por el teléfono cuando me llamen, si están escuchando a través del internet, bajan el computador y por el teléfono me escuchan. Adelante. Luis, ni. Terapia te urbana. Dímelo, mi hermano. Tranquilo. Cuéntamelo. La única solución para ese señor mm. es que le dé banda y se ah. trate de conseguir otra. O sea, ¿tú, ¿tú crees que hacerle un callito de tres meses nota? No, no. Es que hay, me, se engrandece ella. ¿Por qué? No, porque si él va a estar atrás de ella, vuelto loco, que le dé banda. Emma, termino esto con, con, con la opinión de usted a modo de encuesta. Con diez llamadas para acabar. Debe él insistir por lo menos un mes, vamos a ponerle un mes, insistir hasta enero, 15 días. Sí, básicamente 15 días. Insistir hasta enero o abandonar hoy esa vuelta, dice el pueblo. Hello. Que son en banda, que soy mal. Desde hoy que abandone. Claro, porque si sigue luchando, entonces la tipa lo que va a hacer ahorita, que está, el trabajo pincha más todavía. Ok. Abandona a partir de este momento o insiste hasta enero. Hello. Hello. Adelante. Luis. Dime. Se cayó. Hello. Hello, ¿qué es Luis? Adelante. Alkendri de este lado. Alkendri, ¿insiste hasta enero o abandona en este momento? Luis, yo estoy contigo. Yo creo que ya lo está probando. Ella tiene uno de arriba y lo tiene ahí. Claro, ¿no? que insiste. Por lo menos hasta enero. A ver qué es lo que. Claro, él tiene que insistir. Que esté tranquilito ahí a ver qué le sale. Hello. Ese pana sacó flor. Entonces. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si sacó su flor. ¿Cómo? No entiendo. No, sí. Que abandone, que abandone. Si ya él comió ahí, que abandone entonces. Es el punto que no ha visto postre ni nada. Hello. No ha habido postre. Hello. Dime. Escucha bien, mi hermano. Nuevo oyente. Bienvenido, mi hermanito. Yo pienso que en la posición que ya está ahora, Ajá. está ganando más que él. Sí, yo, yo, creo, yo creo que sí que está ganando más que él. Oye. Aparte de que está, tiene otro arriba Por la posición en la que él la llevó Él Ajá. lo que tiene que hacer es seguir comiendo tranquilo Y desapecharse Que use eso como un desahogo Claro, porque dime tú Ella está comiendo arriba donde él la llevó Uf, o sea Tú me estás diciendo prácticamente que se quede ahí a tener O a ver qué lo que es No, que se quede a tener o no, hasta que él quiera <risa> Pero ya, ah, no, no Porque tú sabes que se va a seguir apechando Y se queda mucho tiempo Hello Buenas tardes, 809-566-1045, adelante. Hola, Luis. Mi... Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi amor, ¿se queda este enero o abandona hoy? Que se quede ahí, a ver qué pasa. Que se quede. Hello. 
busca de Luis. Dime, ¿se queda o abandona? No, no, que abandone, que abandone eso desde hoy. Desde hoy que abandone. ¡Hello! Hola. Habla el pueblo, abandona o se queda hasta Evelyn, enero. Evelyn, que abandone. Que abandone, dice Evelyn. Buenas. Yo creo que él debe de abandonar. Ay, Dios mío, las mujeres están puestas para que la abandone. Hello. Rey. Dime. Papelétetela. Rey. Que abandone o que se quede hasta enero. Tú lo que quieres es que ese muchacho esté en diciembre entero cantando. Y esto no vino a la, a la canción de secreto, eh. Que abandone. No, no. Hello. Hello. Abandona. Que abandone, Luis. Mi. Ay, mi madre. Hello. En serio, loco. En serio, loco. Abandona o se queda hasta enero. No, que le que tumbe eso. Desde hoy, última llamada. Buenas. Rey, que le dé para allá. Que no abandone nada. Que se quede hasta enero. Claro, que pelee por su mujer. Ahí está. Bueno.